আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকের সেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কাস্টমস এর একবারে বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো দ্বিতীয় পর্বটা কিন্তু একটু টেকনিক্যাল একটু টেকনিক্যাল সেটা হলো কাস্টমস ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ সারা বিশ্বে যত প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে আপনারা জানেন সেই প্রোডাক্টের একটি হারমোনাইজড ডেসক্রিপশন এবং কোড আছে এই কোড ব্যবহার করি বিশ্বব্যাপী পণ্যের আমদানি রপ্তানি সম্পাদিত হয় খুবই টেকনিক্যাল বিষয় আমরা চেষ্টা করব খুব সহজভাবে বিষয়টি বোঝার এটি হবে দ্বিতীয় পর্বে তো আমরা প্রথম পর্বে মূলত কাস্টমস এর একবারে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কিছু ইস্যু আপনাদেরকে ধারণা দিব যাতে পরবর্তী আলোচনাগুলো আপনাদের জন্য সহায়ক হয় এবং সেখান থেকে আপনারা বাকি বিষয়গুলো খুব পরিষ্কারভাবে ধারণা নিতে পারেন প্রথম সেশনে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হলো কাস্টমস তার বেসিক ফাংশন কাস্টমস এর স্টেক হোল্ডার এবং কাস্টমস আইনের কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন নিয়ে কারণ আমাদের পরবর্তী আলোচনাগুলোতে বিশেষ করে কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স রিলেটেড বন্ডেড ওয়ার হাউস রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আপনার এই ডেফিনেশনগুলো আপনার খুবই প্রয়োজন হবে এখানে দেখুন আমরা মূল আলোচনা শুরু করার আগে আপনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং মাঠ পর্যায়ে কাস্টমস দপ্তরগুলোর অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটু ধারণা দিব আপনারা মোটামুটি অনেকেই জানেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় যে কোনো যে কোনো সংগঠন যে কোনো পরিবার সমাজ এগুলো বা সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তো যেমন আপনার আমার পরিবারের যে অর্থের প্রয়োজন সেটা আমরা যোগান দিছি কেউ চাকরি করে কেউ ব্যবসা করে কিন্তু রাষ্ট্রের কিন্তু চাকরি এবং ব্যবসা করার ওই অর্থে তেমন সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে তার উপার্জনটা করতে হয় মূলত জনগণের কাছ থেকে বা বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে সরকারের যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব সেই রাজস্বের সিংহভাগ অর্থাৎ মোট রাজস্বের প্রায় পঁচাশি থেকে ছিয়াশি ভাগ আদায় হয় কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার এই রাজস্বটি আপনার মূলত চারটি আইনের অধীনে আদায় করে থাকে একটি হলো কাস্টমস অ্যাক্ট ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এবং এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট মূলত এই চারটি আইনের আওতায় এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের টোটাল রাজস্বের প্রায় পঁচাশি থেকে ছিয়াশি ভাগ আদায় করে থাকে যেমন চলতি যে অর্থ বছর সেই অর্থ বছরেও কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা হল তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা এই বিপুল রাজস্ব মূলত আপনার এই চারটি আইনের অধীনে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে আদায় হয় একটি হলো কাস্টমস আরেকটি হলো ভিএটি আরেকটি হলো ইনকাম ট্যাক্স অনুবিভাগ আমরা যদি স্লাইডের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূলত আপনার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন যে চারটি বিভাগ আছে তার অন্যতম একটি বিভাগ হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন আপনারা যদি অ্যারো মার্কটা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের আন্ডারে চারটি ডিভিশন ফিনান্স ডিভিশন ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন এবং ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশন এই চারটা বিভাগের একটি বিভাগ হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হলো এই ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশনের আন্ডারে আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আমি বললাম যে অনেকগুলো আপনার উইং আছে তার ভিতরে রাজস্ব আদায়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট রিলেটেড ভেরি মাস রিলেটেড অ্যান্ড কনসার্ন উইংস আর কাস্টমস উইং ভ্যাট উইং এবং ইনকাম ট্যাক্স উইং কাস্টমস এর মূল দায়িত্বই হলো আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবার উপরে সরকার আরোপিত যে শুল্ক কর আছে সেটা আদায় করা এবং এটা আদায় করতে গিয়ে তারা শুধু যে কাস্টমস অ্যাক্ট আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে তা নয় তারা আরো অনেকগুলো সহযোগী আরো অনেকগুলো আইন আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যেমন আমদানি পর্যায়ে যে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয় বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে সেটাও কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আদায় করে কিন্তু আইন কিন্তু ভ্যালুয়েডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট অর্থাৎ এই আইনের আওতায় 
আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ের যে ভ্যাট আদায়ের বা সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অথবা অ্যাডভান্স ট্যাক্স আদায়ের যে দায়িত্ব সেটা কাস্টমসের উপরে অর্পণ করা আছে আবার দেখবেন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের আওতায় আমদানি পর্যায়ে আপনার অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আদায় হয় এই অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এটাও আদায়ের দায়িত্ব কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তারা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের ওই যে ক্ষমতা অর্পণ বা দায়িত্ব অর্পণ তার আওতায় আমদানি পর্যায়ে যে যে পণ্যের উপরে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স প্রযোজ্য বা সরকার কর্তৃক আরোপিত সেটা তারা আদায় করে থাকে এখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ের এই কাজ করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে তাদেরও কিছু আপনার দপ্তর আছে এই দপ্তরগুলোকে আমরা বলি কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন বড় বড় যে দপ্তরগুলো অর্থাৎ যে দপ্তরগুলোর প্রধান হলেন একজন কমিশনার এবং যে দপ্তরগুলো কাস্টম সংক্রান্ত মেইন ফাংশনগুলো পালন করে থাকে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কাস্টম হাউস আর এর বাইরে দেখবেন আমাদের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আমাদের অনেকগুলো ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন আছে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনগুলোর প্রধান কমিশনার নন এই স্টেশনগুলোর প্রধান কোথাও কোথাও এস্টান্ড কমিশনার কোথাও কোথাও ডেপটি কমিশনার বড় স্টেশনগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো জয়েন্ট কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্ত আবার অনেক ছোট স্টেশন আছে যেখানে আপনার রেভিনিউ অফিসার যারা তারা ওই স্টেশনগুলোর ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এগুলো ছোট ছোট এল সি স্টেশন বলি আমরা কিন্তু এগুলো সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন ওই এল সি স্টেশন সংশ্লিষ্ট যে ভ্যাট কমিশনারেট আছে সেই কমিশনারেটের কমিশনার যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল হিসাবে দেখি তাহলে আপনারা দেখবেন যে যদি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কথা চিন্তা করি তাহলে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টম হাউস এই হাউজের প্রধান হলেন একজন কমিশনার কিন্তু যদি আমরা টেকনাফ এল সি স্টেশনের কথা বলি অথবা ধরুন সোনা মসজিদ এল সি স্টেশনের কথা বলি তাহলে সেটা কিন্তু একটা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং সেটার দায়িত্বপ্রাপ্ত ধরুন একজন এজিস্ট্যান্ট কমিশনার বা ডেপটি কমিশনার কিন্তু সেটার ওভারঅল সুপারভিশনের দায়িত্ব হল টেকনাফের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার আর সোনা মসজিদ যেটা উল্লেখ করলাম সেটার ক্ষেত্রে হল রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার এই পর্যায়ে আমরা দেখব যে বাংলাদেশ কাস্টমস যার মূল দায়িত্বই হল আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে আরোপিত শুল্ক কর আদায় করা ট্রেড ফেসিলিট করা নানান ধরনের আরো অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা আমরা পরে দেখব এখন এই কাস্টমস রিলেটেড টোটাল কার্যক্রমটা করতে গিয়ে আমাদের ফিল্ড লেভেলে কতগুলো দপ্তর বা অধিদপ্তর রয়েছে যারা মূলত কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রম করে থাকে খেয়াল করে দেখুন যে আমরা উপরে যদি টোটাল এই স্লাইডে যে বিষয়টা আছে সেটাকে যদি আমরা টোটাল কাস্টমস বিবেচনা করি তাহলে দেখুন এখানে ডান দিকে কাস্টম হাউস সেখানে উইদ ইন ব্র্যাকেটে আছে ছয় তার মানে সমগ্র বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ কাস্টম হাউস আছে ছয়টা ঢাকা কাস্টম হাউস এটা হলো এয়ারপোর্টের সাথে যেটা এটা হলো বিমানবন্দর বা বিমান কেন্দ্রিক চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস মংলা কাস্টম হাউস বেনাপোল কাস্টম হাউস রাইট বেনাপোল আর একটা হলো আইসিডি কমলাপুর যেটা আছে ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো আইসিডি কমলাপুর দেখেছেন কেউ কোনদিন কমলাপুরে বাই রেল যে পণ্যগুলো আমদানি হয় এটা খালাসের জন্য এটাও একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টম হাউস আরেকটি হলো আপনার পানগাঁও কাস্টম হাউস এটা আপনার বুড়িগঙ্গা নদীর পারে পানগাঁতে এই ছয়টা হলো আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টম হাউস আর কাস্টমস রিলেটেড অন্যান্য কার্যক্রম করার জন্য অনেকগুলো অধিদপ্তর পরিদপ্তর আছে যেমন একটি দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমস ভ্যালুয়েশন কাস্টমস ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট এই দপ্তরের কাজ হলো কাস্টমসের যে বিভিন্ন পণ্য তার যে মূল্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা এবং বিভিন্ন পণ্য খালাসের পরে সেই পণ্য চালান সংশ্লিষ্ট যদি কোনো কমপ্লেন থাকে বা কোনো ধরনের ইনফরমেশন থাকে তাহলে তারা সেগুলোর পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট করে থাকেন আমরা শেষ দিনে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট কি কিভাবে এই কার্যক্রম হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব শুধু জেনে রাখেন যে এই ভ্যালুয়েশন এবং ইন্টারনাল অডিট কমিশনারের তাদের মূল দায়িত্ব হলো 
আমদানি পর্যায়ে পণ্যের যে মূল্য নিরূপণ বা মূল্য বিষয়ে সেটা ডিল করা এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো খালাস পরবর্তীতে বিভিন্ন চালানের অডিট করা কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স এটা হলো কাস্টমস সংক্রান্ত বিভিন্ন সোর্স থেকে ইন্টেলিজেন্স কালেক্ট করা এবং সেই ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাস্টম হাউস এবং ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অধীনে যে এলসি স্টেশনগুলো আছে তাদেরকে আপনার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ সরবরাহ করা কোথাও যদি অবৈধ কোনো কার্যক্রম সংগঠিত হয় ধরুন রাজস্ব ফাঁকি চোরা চালান বা মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয় সেগুলো ইনভেস্টিগেট করা এবং পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং আপনার এই বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান কার্যক্রম এই কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স করে থাকে আমাদের তিনটি বন্ড কমিশনারেট আছে আমরা বন্ড ব্যবস্থাপনা নিয়ে সম্ভবত আপনাদের সাথে ফোর্ড ডেতে আলোচনা হবে তো সেখানে আমরা টোটাল বন্ডেড ওয়ার হাউস সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো আপাতত শুধু জেনে রাখুন যে আমাদের দেশে এই টোটাল বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনা এগুলো দেখা দেখার শোনার জন্য তিনটি বন্ড কমিশনারেট আছে একটি চট্টগ্রামে এবং দুটো ঢাকায় একটা হলো ঢাকা দক্ষিণ বন্ড কমিশনারেট আর একটা ঢাকা উত্তর বন্ড কমিশনারেট নামে পরিচিত আরেকটি দপ্তর গত বাজেটে আপনার বাজেট পরবর্তীতে সিজন করা হয়েছে সেটা হলো কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এই দপ্তরটির মূল কাজ হলো কাস্টম সিস্টেমে আমদানি রপ্তানি পর্যায়ে যে কার্যক্রম সংগঠিত হচ্ছে সেখানে কোনো ধরনের ঝুঁকি আছে কিনা রিস্ক আছে কিনা সেই রিস্ক গুলোকে আইডেন্টিফাই করা বিভিন্ন ধরনের রিস্ক ক্রাইটেরিয়া অথবা রিস্ক ইন্ডিকেটর আইডেন্টিফাই করে তার ভিত্তিতে আপনার রিস্ক প্রোফাইলিং তৈরি পূর্বক সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সরবরাহ করা পাশাপাশি তারা এই রিস্কি ইম্পোর্টার রিস্কি সিএনডেফ রিস্কি কান্ট্রি রিস্কি আইটেম এগুলোকে যেমন আইডেন্টিফাই করবেন এবং এটা করতে গিয়ে তারা মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাস্টমস রিলেটেড কাস্টমস বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর এবং অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে লিয়াজ করে তাদের কাজ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তারা মূলত আমদানি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে যত ধরনের রিস্ক আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবেন এর বাইরে আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো এলসি স্টেশন আছে আমাদের ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং আমরা এটাও বলেছি যে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনগুলো মূলত আমাদের যে কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট কমিশনারেট আছে সারা বাংলাদেশে বারোটি এই বারোটি দপ্তরের অধীনে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনগুলো কোন কোন ভ্যাট কমিশনারেটে ধরুন ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন নেই অধিকাংশ কাস্টমস কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনেই আপনার এ ধরনের ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন রয়েছে আর কাস্টম হাউসগুলো তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে গিয়ে তাদের ফিল্ড লেভেলে নানান ধরনের অফিস আছে যেমন ধরুন এয়ার কেন্দ্রিক বা ইয়ার ইয়ার রুট ব্যবহার করে যে আমদানি রপ্তানিগুলো সম্পাদিত হয় বিশেষ করে আপনার ঢাকা কাস্টম হাউস ঢাকা কাস্টম হাউসের টোটাল অ্যাক্টিভিটি হলো আপনার এয়ার বেসড সে কারণে তাদের এয়ারপোর্ট এবং এয়ার ফ্রেইট নামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট আছে এয়ারপোর্টের মাধ্যমে মূলত আপনার প্যাসেঞ্জার ফেসিলিটেশনটা এনশিওর করা হয় আমাদের যে সকল সম্মানিত যাত্রী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছেন বা বিদেশ থেকে দেশে আসছেন তাদের এয়ারপোর্টে কাস্টমস রিলেটেড যে ফর্মালিটিস গুলো আছে এয়ারপোর্টে আদার অনেক ফর্মালিটিস আছে ইমিগ্রেশন তারপর আপনার অন্যান্য ইস্যুও আছে কিন্তু শুধু কাস্টমস রিলেটেড ফাংশন এবং ফর্মালিটিস গুলো এই এয়ারপোর্ট কাস্টমস সম্পাদন করে থাকে আবার বাই ইয়ারে যে সকল পণ্য আমদানি বা রপ্তানি হয় সেই বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য আমাদের এয়ার ফ্রেইট ইউনিট এই এয়ার ফ্রেইট ইউনিটের ভিতরে আবার এক্সপোর্ট কার্গো আলাদা ইম্পোর্ট কার্গোটা আলাদাভাবে ডিল করা হয় এর পাশাপাশি ফিল্ড লেভেলে ধরুন আমাদের আর অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রম অনেক বেশি হয় যেমন এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আমাদের যতগুলো রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আছে অথবা 
বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটির অধীনে যতগুলো ইকোনমিক জোনস আছে অথবা হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে যে হাইটেক পার্ক গুলো আছে সেখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বন বন্ডেড ওয়্যার হাউস ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে তাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম গুলো কিন্তু এই বন্ড কমিশনারেট অথবা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং তাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম গুলো এই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে এর বাইরে ফরেন পোস্ট নামে আলাদা একটি আপনার ব্রান্স আছে যাদের দায়িত্ব হলো বিদেশ থেকে যে সকল পার্সেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যে সকল পার্সেল বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসছে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছে এই জাতীয় পার্সেলের যে কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস যদি ট্যাক্সেবল আইটেম থাকে সেগুলো শুল্ক কর নিরূপণ করে এই কাজগুলো এই ফরেন পোস্ট অফিস গুলো করে থাকে সেখানে আমাদের কর্মকর্তারা পদস্থ থাকেন তারা শুধু কাস্টমস রিলেটেড অংশটুকু অ্যাড্রেস করেন এর বাইরে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার এজেন্সি আছে কুরিয়ার সার্ভিস বা কুরিয়ার অপারেটর তারা মূলত বিদেশ থেকে মানে ডকুমেন্ট এবং স্মল পার্সেল স্মল সাইজ যে কার্টুন বা পার্সেল আছে সেগুলো আমাদের এই কুরিয়ার এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে আপনার আমদানি রপ্তানি সম্পাদিত হয় সে কারণে আপনার দেখবেন ঢাকা কাস্টম হাউসে আপনার কুরিয়ার কুরিয়ারের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়ন এবং এটা ক্লিয়ারেন্সের জন্য একটা আলাদা ইউনিট তৈরি করা হয়েছে সেখানে একজন এজিস্ট্যান্ট কমিশনার অথবা ডেপুটি কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমগুলো ওখানে পরিচালিত হয় এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএফএস অথবা আইসিডি কন্টেইনার ফ্রেট সিস্টেম অথবা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এটা হলো আপনারা যদি চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে বা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের আপনি চট্টগ্রাম অংশে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে অনেকগুলো আপনার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো রয়েছে এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হলো আমাদের যে এক্সিস্টিং পোর্ট সিটাং পোর্ট সেই পোর্টেরই একটা এক্সটেনশন সম্প্রসারণ অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমাদের যে ভলিউমের ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট সেটি আসলে হ্যান্ডেল করা সেটি অপারেট করা চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয় তাহলে এটার সম্প্রসারণ প্রয়োজন কিন্তু এখন যেহেতু গভর্নমেন্টের পলিসি যে আমরা প্রাইভেট সেক্টরে এগুলোকে ডেভেলপ করব সার্ভিস রিলেটেড সেক্টর গুলোকে গ্রাজুয়ালি আমরা প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দিচ্ছি সেই বিবেচনায় চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন এলাকায় আপনার ধরুন প্রায় এই মুহূর্তে চব্বিশটির মতো আপনার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো রয়েছে এর ভিতরে দুটো বন্ধ বাইশটি অপারেশনাল এবং এগুলো সবই স্থাপিত হয়েছে প্রাইভেট সেক্টরে এখানে একটা বন্দর যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করে আমাদের এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো দে আর অলসো প্রোভাইডিং দ্য সেম সার্ভিস এবং এখানে তারা গভর্নমেন্ট নির্ধারিত একটা ফি বা চার্জের বিনিময় এই সার্ভিসটা তারা দিয়ে থাকে এবারে আসি যে কাস্টমস রিলেটেড বিষয় নিয়ে যেহেতু আমরা আলোচনা করব সে কারণে আমরা এখানে এনবিআর এবং কাস্টমস এর বেসিক ফাংশন নিয়েও একটু আপনাদেরকে ধারণা দিব আমরা যে এনবিআর এর কথা বললাম সেই এনবিআর টি মূলত গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রপতির ছিয়াত্তর নম্বর আদেশ বলে অর্থাৎ উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে যে বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তর সংস্থা গঠিত হয়েছে তার ছিয়াত্তর নম্বর আদেশের মাধ্যমে এই জাতীয় রহস্য বোর্ড গঠিত হয় এবং আমরা শুরুর আলোচনায় বলেছি যে জাতীয় রহস্য বোর্ডের মূল দায়িত্বই হল রাজস্ব আদায় করা সরকারের আরো অনেক মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্ট বিভাগ রাজস্ব আদায় করে কিন্তু তাদের সেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ জাতীয় রহস্য বোর্ডের তুলনায় খুবই নগণ্য কারণ ধরুন সরকারের যে প্রায় পঞ্চাশটি বা তার কাছাকাছি মন্ত্রণালয় বিভাগ রয়েছে এর ভিতরে শুধু এককভাবে এনবিআর আদায় করছে ধরুন টোটাল রেভিনিউর এইটি ফাইভ টু এইটি সিক্স পার্সেন্ট বাকি ফোরটিন টু ফিফটিন পার্সেন্ট আদায় করছে গভর্নমেন্টের আদার মিনিস্ট্রিগুলো আদার ডিপার্টমেন্টগুলো এবং এই রেভিনিউর ভিতরে মূলত কাস্টমস ডিউটি রেগুলেটরি ডিউটি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এক্সাইজ ডিউটি টার্ন ওভার ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স 
অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এবং কোথাও কোথাও সার চার্জ বা ফি আকারে এই সরকারের রাজস্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করে থাকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো আপনার পলিসি ফর্মুলেশন ধরুন অনেক আইন এবং বিধি বিধান যেগুলো সরাসরি আইনের সাথে সম্পৃক্ত সেটা তো পার্লামেন্টে বিল আকারে প্লেস করে অনুমোদন করাতে হয় কিন্তু সেই আইনে সরকারকে বা জাতীয় রহস্য বোর্ডকে দেয়া কিছু ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার দ্বারা জাতীয় রহস্য বোর্ড আবার বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞাপন এসারো বা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডিং অর্ডার তৈরি এবং সেগুলো জারি করে থাকে এই কাজগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকে এর পাশাপাশি এনবিআর অধীনস্থ যে বিভিন্ন দপ্তর আছে যেমন কাস্টম হাউস ভ্যাট কমিশনারেট ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা বলি ট্যাক্সের জোন কর অঞ্চল এখানকার যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি পদোন্নতি তাদের ছুটি ছাটা অর্থাৎ প্রশাসনিক যে দায়িত্ব সেটাও আপনার জাতীয় রহস্য বোর্ড করে থাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে যে বিভিন্ন ধরনের আপনার ট্যাক্স ট্রিয়েটি নেগোসিয়েশন অথবা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল যে কনভেনশন সেই কনভেনশনে অংশ নেওয়া এবং কনভেনশনের এগ্রিমেন্ট অনুসারে ট্যাক্স পলিসি বা ট্যাক্স রিলেটেড বিভিন্ন যে ইস্যু আছে সেগুলোকে মডিফাই করা সেগুলোকে আপডেট করা এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের কাজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকে এই পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের টোটাল কাস্টমস নেটওয়ার্কটা একটু দেখব এখানে খেয়াল করে দেখুন যে আমাদের এই মুহূর্তে স্বয়ং সম্পূর্ণ সিপোর্ট আছে তিনটি চট্টগ্রাম মংলা এবং পায়রা আর কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে আরেকটি নতুন পোর্ট তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেটি এখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ সিপোর্ট না অর্থাৎ সেপারেট কোনো সিপোর্ট না এটা এখনো চট্টগ্রাম পোর্টের একটি এক্সটেনশন হিসাবে বা তাদের একটি অংশ হিসাবে বন্দরের সম্প্রসারিত একটি অংশ হিসাবে সেখানে কাজ করছে হয়তো আমদানি রপ্তানি ভলিউম বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এই মাতার বাড়ি সিপোর্ট সেটি হয়তো স্বয়ং সম্পূর্ণ পোর্ট হিসাবে আপনার আপনার বিকশিত হবে বা এর বাইরে আমাদের তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে একটি সিলেটে একটি চট্টগ্রামে এবং প্রধান যেটি সেটি ঢাকায় এই তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি হয় আর মূল যে বিষয়টি এখানে সম্পাদিত হয় সেটা হলো আপনার প্যাসেঞ্জার সার্ভিস বিভিন্ন ধরনের প্যাসেঞ্জারের যে মুভমেন্ট তাদের সাথে আনিত বিভিন্ন পণ্যের ডিউটি ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং কালেকশন এই কাজগুলো এই এয়ারপোর্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অলরেডি আমি আপনাদেরকে ধারণা দিয়েছি যে চট্টগ্রাম বন্দরের পেরিফেরিতে প্রাইভেট সেক্টরে এস্টাবলিশড আপনার প্রায় বাইশটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে আর এর বাইরে প্রায় তিরিশটির কাছাকাছি হয়তো দুই একটি কম বেশি হতে পারে তিরিশটির মতো ল্যান্ড পোর্ট অর্থাৎ যেখান দিয়ে আমাদের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত মিয়ানমার নেপাল এবং ভুটান মূলত এই চারটি দেশের সাথে আমাদের যে স্থল পথে যে আমদানি রপ্তানিটি হয় সেগুলো সম্পাদিত হয় এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন গুলোর মাধ্যমে এর সংখ্যা তিরিশটির কাছাকাছি এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস এর তাহলে কি ফাংশনটি দেখুন স্বাভাবিকভাবে যে কেউ বলবে যে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক কর আদায় করা আর এই রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে কাস্টমস রিলেটেড যে আইন বিধিবিধান আছে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা এবং শুধু সেটাই না আপনার ট্রান্সন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্সকে ফেসিলিটেট করার ক্ষেত্রে আমাদের আইন এবং ইন্টারন্যাশনাল যে বিভিন্ন কনভেনশন বা এগ্রিমেন্ট আছে সেগুলোর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে সাপোর্ট দেয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে ফেসিলিটেট করা এবং যেটাকে আমরা বলি যে এনশিওর এক্সপেডিশিয়াস অ্যান্ড হ্যাসেল ফ্রি ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ 
কোন রকমের বাধাহীন আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম যাতে সম্পাদিত হয় সেই বিষয়গুলো এনশিওর করা কাস্টমসের অন্যতম দায়িত্ব ইলিসি ট্রেডকে প্রিভেন্ট করা স্মাগলিংকে প্রিভেন্ট করা এটাও কিন্তু কাস্টমসের অন্যতম দায়িত্ব কারণ এটা যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ লিকেজ হবে গভর্নমেন্ট রাজস্ব হারাবে এবং এর মাধ্যমে যারা লেজিটিমেট ট্রেড করেন যারা ট্রাস্টেড ট্রেডার তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ তারা বৈধ পথে ব্যবসা করতে গিয়ে আপনার প্রপার লেজিটিমেট রেভিনিউ পে করতে গিয়ে তাদের প্রোডাক্টের কস্ট কিন্তু তুলনামূলক বেড়ে যাবে যারা এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের তুলনায় সুতরাং যারা ইলিগাল ট্রেডের সাথে ইলিসি ট্রেডের সাথে ইনভলভ তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা বা তাদের এই অ্যাক্টিভিটি প্রিভেন্ট করা এটা কাস্টমসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বর্তমানে এই দায়িত্ব পালনের জন্য দেখবেন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেহেতু এককভাবে সমগ্র দেশের সীমান্ত এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে কারণে আপনার এই যে বর্ডার গার্ড তারপর কোস্ট গার্ড তারপর আমাদের যে র্যাব পুলিশ তাদেরকেও কিন্তু কাস্টমস আইনে এম্পাওয়ার করা হয়েছে তাদের অধিক্ষেত্রে তারা যাতে এই কার্যক্রমগুলো ইজিলি করতে পারেন অর্থাৎ এই ইলিসি ট্রেড স্মাগলিং এই জাতীয় কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য এবং আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য আমাদের বিজিবি রয়েছে কোস্ট গার্ড রয়েছে র্যাব রয়েছে এবং পুলিশ ফোর্স রয়েছে তাদেরকেও কাস্টমস আইনে এই কাজগুলো করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা মূলত কাস্টমসের যে অনুমোদিত রুট সেই রুট বাদে অন্যান্য এলাকায় তারা এই দায়িত্বটা পালন করে থাকে এর বাইরে আপনার আমরা বলেছি যে মানি লন্ডারিং অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে সেটা প্রতিহত করা এবং মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান এবং তদন্ত করে যদি কোনো অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আপনার মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করা এটিও কাস্টমসের বর্তমানে অন্যতম গুরু দায়িত্ব একুশ শতাব্দীতে কাস্টমসের রোল এবং রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু স্বাভাবিক যে দায় দায়িত্ব আছে তার থেকে কিছুটা ভিন্ন একটা সময় বিবেচনা করা হতো বা একটা সময় আপনার এটাই ভেবে নেওয়া হতো যে কাস্টমসের দায়িত্ব শুধু আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে সরকার যে শুল্ক কর আরোপ করেছে বা শুল্ক কর ধার্য করেছে সেটা আদায় করা কিন্তু বর্তমানে একুশ শতাব্দীতে এটা শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী কাস্টমসের যে দায়িত্ব তা তাতে আরো নতুন নতুন অনেক বিষয় সংযোজন হয়েছে যেমন আপনার যদি ওভারঅল সিকিউরিটি এবং থ্রেটকে আমরা বিবেচনায় নেই তাহলে দেখুন যে বৈধ রুটেও কিন্তু অনেক ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ধরুন এই যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য যেটা আসছে তার ভিতরে মিথ্যা ঘোষণায় নানা ধরনের ক্ষতিকারক পণ্য ক্ষতিকারক বস্তু ক্ষতিকারক এলিমেন্ট আসতে পারে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতেও পারে তা সুতরাং বর্তমানে সিকিউরিটি এবং আপনার বিভিন্ন ইস্যুতে যে আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে সেই ঝুঁকি বিষয়গুলো নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করাও কাস্টমসের দায়িত্ব কাস্টমস অন্য এলাকায় করবে না কাস্টমস করবে বৈধ রোড দিয়ে অনুমোদিত যে আমাদের কাস্টম হাউস এবং স্টেশনগুলো আছে এই বৈধ রোড দিয়ে যাতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম সম্পাদিত হতে না পারে সেই বিষয়গুলো এনশিওর করা পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেফটি ধরুন বিভিন্ন ধরনের আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের যে পাবলিক হেলথ আছে সেখানে বড় ধরনের থ্রেট তৈরি হতে পারে বড় ধরনের রিস্ক তৈরি হতে পারে ধরুন বিদেশ থেকে নানান ধরনের ক্ষতিকারক এলিমেন্ট আপনার দেশের ভিতরে এসে সেটা যেমন আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে আমাদের এগ্রিকালচারের ক্ষতি করতে পারে আমাদের পাবলিক হেলথ অথবা আমাদের যে আদার যে ন্যাচারাল রিসোর্স আছে অথবা আমাদের যে এগ্রিকালচার সেক্টর আছে সেখানে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে সুতরাং এই জায়গাগুলো বর্তমানে কাস্টমসকে খুব সতর্কতার সাথে আপনার দেখভাল করতে হয় মনিটর করতে হয় আর লেজিটিমেট ট্রেড এবং বিজনেসকে আপনার সাপোর্ট দেয়া যার কারণে আমরা 
শেষ দিকে আপনাদের সাথে আরো কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে ডব্লিউটিও টিএফএ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের যে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেই এগ্রিমেন্ট কেন হয়েছে সেই এগ্রিমেন্টের আওতায় সারা বিশ্বের আপনার সরকার তাদের কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং সেই পরিবর্তনগুলো কি এবং সেই পরিবর্তনের ফলে আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি লোকাল ট্রেড কিভাবে সাপোর্ট পাবে বা তারা কিভাবে হ্যাসেল ফ্রি কাস্টম সার্ভিসটা পাবে তাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কিভাবে রিডিউস করা যাবে অথবা ইজ অফ ডুইং বিজনেসকে কিভাবে আমরা প্রমোট করতে পারব সেই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী সেশনে আলোচনা করব তো সেখানে এই যে লেজিটিমেট ট্রেডকে ফেসিলিটেট করা এটাও এখন কিন্তু সারা বিশ্ব কাস্টমসের অন্যতম গুরু দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বগুলো কিন্তু তারা এই যে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেটা হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বুক্ত প্রত্যেকটা দেশ সেই এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে সুতরাং এটা এখন তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে কাস্টমস আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে আপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে যে আইনগুলো সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে বা যে যে আইনগুলোর অধীনে তারা সরাসরি কার্যক্রম সম্পাদন করে সেটা নিয়ে আমরা এই পর্যায়ে একটু ধারণা দিব দেখুন মূল আইন হলো এখানে যেটা দিয়ে দেখিয়েছি আমরা সেগুলো প্রথমত হলো কাস্টমস অ্যাক্ট কারণ কাস্টমস পরিচালিত হয় মূলত এই কাস্টমস অ্যাক্টের অধীনে এই অ্যাক্টে যে বিভিন্ন ধরনের বিধি বিধান আছে সেটাই মূলত তাদের জন্য আপনার গাইডলাইন এর পাশাপাশি আমরা বলেছি যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট এটারও আমদানি পর্যায়ের যে বিধি বিধান সেই অংশটুকু কিন্তু কাস্টমসকে বাস্তবায়ন করতে হয় এছাড়া ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের আওতায় আমদানি পর্যায়ে যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আদায় হয় সেটিও কাস্টমস আদায় করে থাকে এর পাশাপাশি আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেখব বিভিন্ন ধরনের শর্ত তাদেরকে পরিপালন করতে হয় এই শর্তগুলো কোথায় আছে এই শর্তগুলো আছে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসিতে আর এই ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসিটা আপনার প্রণীত হয়েছে আপনার ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটির অধীনে এটি মূলত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা এই বিষয়গুলো ফর্মুলেট করা এবং এই ইম্পোর্ট পলিসি এক্সপোর্ট পলিসির টাইম টু টাইম যে অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ যে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট প্রধান আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর যেটাকে আমরা বলি যে চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেই দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এর পাশাপাশি আমরা যে বিদেশে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করি সেটার জন্য আমাদের আপনার ব্যাংকিং মাধ্যমে পেমেন্ট দিতে হয় এবং সেই পেমেন্টগুলো আমরা এল সি টি টি সেলস কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নানান পদ্ধতিতে আপনার সেই আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবং তার পেমেন্ট নিষ্পত্তি হয় তো সেই কার্যক্রমগুলো মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্টের অধীনে এর বাইরেও কাস্টমস আরও কতগুলো আইন মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যে যে বিধি বিধানগুলো প্রযোজ্য সেটা করে থাকে এখানে দেখুন যে আদার অ্যালাইড অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস একটি হলো আর্মস অ্যাক্ট এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট প্যাটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট কপি রাইট অ্যাক্ট লাইভ স্টক ইম্পোর্টেশন অ্যাক্ট দ্য পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ডিস্ট্রাকটিভ ইনসেক্ট অ্যান্ড পেস্ট অ্যাক্ট মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট নারকোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট এবং এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট এখানে দেখুন আগের স্লাইডে আমরা যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো সরাসরি সেগুলোর অধীনে আপনার প্রত্যক্ষভাবে অনেক দায় দায়িত্ব কাস্টমসকে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে করতে হয় আর এখানে যে আইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই আইনগুলোর ভিতরে যে যে অংশগুলো বিধানগুলো শুধু আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধু ওই অংশটুকু 
আপনার কাস্টমস আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে এবং সেই বিষয়গুলো মূলত তারা বাস্তবায়ন করে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট পলিসি অ্যাক্টের অধীনে পরিণত যে আপনার এই ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি এই দুটো পলিসির মাধ্যমে কারণ এই আইনগুলোতে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে যত বিধিবিধান আছে যে এটা করতে হলে আপনাকে এ ধরনের একটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে তাহলে এই যে কন্ডিশন ধরুন আপনি বিদেশ থেকে লাইভ স্টক আমদানি করতে চান তাহলে আমদানি পর্যায়ে সেটার জন্য আপনার করণীয় কি অথবা আপনার কোনো একটি পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি হবে ধরুন এক্সপ্লোসিভ নেচারের তাহলে সেটার জন্য আপনার বিধান কি আমদানি পর্যায়ে আপনাকে কি কি ফর্মালিটিস করতে হবে এই বিষয়গুলো আইনে আছে এবং এই আইন থেকেই সেই অংশগুলোকে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট রিলেটেড অংশগুলোকেই কম্পাইল করে আপনার ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই আইনগুলোর যে যে বিধানগুলো আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই অংশটুকু আপনার ইমপ্লিমেন্ট করা বা সেই এরিয়াগুলো অ্যাড্রেস করার দায়িত্ব কাস্টমসের শুধু কাস্টমস আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট এই অংশটুকু মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে কাস্টমসের কতিপয় স্টেক হোল্ডার নিয়ে আমরা এখানে একটু ধারণা দিব এখানে স্টেক হোল্ডার বাংলায় আমরা যাদেরকে বলি অংশীজন অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট তার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে বা তার যে সরকারের যে অ্যালোকেশন অব বিজনেস অথবা রুলস অব বিজনেস সেই অনুসারে তার উপরে যে দায়িত্বগুলো অ্যাসাইন করা আছে সেই দায়িত্বটা পালন করতে গিয়ে যে যে দপ্তর বা সংস্থার বা যে যে সেক্টরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় অথবা যাদের সমন্বয়ে তারা এই দায়িত্বটা পালন করেন অথবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটা ডিসচার্জ করেন তারাই মূলত তাদের স্টেক হোল্ডার সেই হিসাবে যেমন কাস্টমসের স্টেক হোল্ডার পোর্ট অথরিটি আবার পোর্ট অথরিটির স্টেক হোল্ডার কিন্তু কাস্টমস কারণ তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা প্রত্যেকের উপরে অর্পিত দায়িত্বটা পালন করে থাকেন এবং তাদের আইনে নির্দেশিত পন্থায় তারা সেটা করে থাকেন এখন দেখুন কাস্টমসের তাহলে মেইন স্টেক হোল্ডার কারা দেখুন ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স কারণ এই আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকরা আসেন বিধায় আপনার কাস্টমসের অস্তিত্ব আছে কোনো আমদানিকারক রপ্তানিকারক না থাকলে ওই অর্থে কাস্টমসের ফাংশন তেমন ছিল না তাদের তখন দায়িত্ব থাকতো শুধু ইললিগাল ট্রেড যেটা বা ধরুন স্মাগলিং বা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি প্রতিরোধ করা কিন্তু প্রধানতম স্টেক হোল্ডার হলো আমদানিকারক রপ্তানিকারক কারণ তাদেরকে সার্ভিস দেয়া এবং তাদের আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা থেকে আপনার শুল্ক কর আদায় করাই কাস্টমসের প্রধানতম দায়িত্ব আর এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যে কর্তৃপক্ষ আছে যেমন সি পোর্ট অথরিটি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি সিভিল এভিয়েশন তারা মূলত নদীবন্দর কেন্দ্রিক স্থল ভাগের অথবা বিমান পথে আমদানিকৃত রপ্তানিকৃত পণ্যের আপনার বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস এবং স্টোরেজ ফেসিলিটিস পোর্ট ফেসিলিটিস এগুলো তারা প্রোভাইড করে থাকে যেমন আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে লোডিং আনলোডিং বন্দরে ওয়ার হাউজে সংরক্ষণ ওয়ার হাউজে সংরক্ষণ পরবর্তী সেই পণ্যের আপনার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এগুলো কিন্তু কাস্টমসের দায়িত্ব না এগুলো করে থাকে আপনার বন্দরের ক্ষেত্রে নদী বন্দরের ক্ষেত্রে বা সমুদ্র বন্দরের ক্ষেত্রে আপনার সি পোর্ট অথরিটি স্থল বন্দরের ক্ষেত্রে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি এবং বিমানের ক্ষেত্রে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এর পাশে হলো ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট যাদেরকে আমরা সংক্ষেপে সি এন্ড এজেন্ট বলি শিপিং এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কুরিয়ার সার্ভিস অপারেটর এয়ারলাইন অপারেটর ব্যাংক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আদার গভর্নমেন্ট এজেন্সি বিশেষ করে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিএসটিআই অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন প্ল্যান কোয়ারান্টাইন এবং সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট এবারে আসি যে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করতে গেলে একজন ব্যবসায়ীকে কি কি ধরনের লাইসেন্স পারমিট বা সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন হয় 
দেখুন এই ধরনের ব্যবসা করতে গেলে প্রথমেই আপনার ট্রেড লাইসেন্স লাগবে এবং ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু যে কোনো ধরনের ব্যবসা করতে গেলে আপনি যদি আমদানি রপ্তানি নাও করেন লোকাল কোন ব্যবসা করেন লোকাল কোন ট্রেড করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স দিতে হবে আর এর পাশাপাশি টিন সার্টিফিকেট এবং বিন সার্টিফিকেট বিন মিনস ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আর যদি কেউ আমদানি সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে চায় তাহলে তার লাগবে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আর যদি তিনি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে চান তাহলে লাগবে তার এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এটা ইস্যু করে থাকে আমাদের সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টের দপ্তর থেকে আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে গেলে আপনার ব্যাংকিং চ্যানেলে পেমেন্ট দিতে হবে সেই রিলেটেড যে এলসি এলসিএ টিটি সেলস কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট এই জাতীয় যে ফাংশন ফর্মালিটিস সেগুলো করে থাকে আপনার সংশ্লিষ্ট অথরাইজড ডিলার ব্যাংক এর পাশাপাশি আমরা জানি যে ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে আপনার বিদেশ থেকে যদি কেউ ঔষধ আমদানি করতে চায় বা ঔষধের কাঁচামাল আমদানি করতে চায় সেক্ষেত্রে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তার লাইসেন্স এবং পারমিট থাকতে হবে পারমিট মিস ব্লক লিস্ট কেউ যদি এক্সপ্লোসিভ আমদানি করতে চায় সেক্ষেত্রে এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে লাইসেন্স থাকতে হবে লাইসেন্স না থাকলে সে কিন্তু এই জাতীয় পণ্য আমদানি করতে পারবে না একইভাবে কেমিক্যাল সেক্ষেত্রে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সেখান থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং এর বাইরে বিভিন্ন আইন এবং বিধিতে যে সকল শর্ত দেয়া আছে ওই শর্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যারা করতে চায় বা করবেন তাদেরকে সেই ফর্মালিটিস গুলো আপনার ফুলফিল করতে হবে এবারে আমরা কাস্টমস রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব প্রথমত হলো এজেন্ট আমরা একটু আগে দেখেছি কাস্টমস এর যে স্টেক হোল্ডার সেখানে আমরা দেখেছি সি এন্ড এফ এজেন্ট শিপিং এজেন্ট ক্রেডিট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এরকমের নানান ধরনের এজেন্ট আছে এখন এই এজেন্ট বলতে আমরা কাদেরকে বলব দেখুন বলা হয়েছে এজেন্ট মিনস এনি পার্সন ইনক্লুডিং এ শিপিং এজেন্ট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ক্রেডিট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কার্গো এজেন্ট কিভাবে লাইসেন্সড আন্ডার সেকশন টু জিরো সেভেন or any person permitted to transact any business under section 208 of customs act orthat customs act er 208 ebong 207 dharar odhine je sokol byakti ei agent hisabe license prapto othoba agent hisabe ei customs related bibhinno dhoroner formalities korar jonno onumodon prapto tader ki amra agent bolbo অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার আইনের বিভিন্ন ধারায় দেখবেন যে টু দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার এ ধরনের বিভিন্ন ধারায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসারের একটা শব্দ আপনারা বা দুটো শব্দ আপনারা দেখবেন এখন কাস্টমস আইনে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার মিনস দ্য অফিসার অফ কাস্টমস এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার মানে কাস্টমস কোন কর্মকর্তা টু হোম এনি ফাংশনস হ্যাভ বিন অ্যাসাইন্ড বাই অর আন্ডার কাস্টমস অ্যাক্ট অর্থাৎ এই কাস্টমস আইনের অধীনে অথবা কাস্টমস আইনের দ্বারা যে সকল দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাস্টমস কর্মকর্তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তিনি হবেন এই আইনের আওতায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার আরেকটি ডেফিনেশন হল বিল অফ এন্ট্রি আর আরেকটি হলো বিল অফ এক্সপোর্ট এই বিল অফ এন্ট্রি হল আমদানি পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস সিস্টেমে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে যে ডিক্লারেশনটি বা যে ঘোষণাটি আমরা দাখিল করি সেটাই হলো বিল অফ এন্ট্রি আমদানিকৃত পণ্য কাস্টম সিস্টেম থেকে বা ওয়ার হাউস থেকে খালাসের জন্য কাস্টম সিস্টেমে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর যে ডকুমেন্টটি আমরা দাখিল করি সেটি হলো বিল অফ এন্ট্রি আবার একইভাবে বিল অফ এক্সপোর্ট এটা হলো বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে গিয়ে 
সেই রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ফর্মালিটিস করার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর যে ডকুমেন্ট বা দলিলটি আমরা দাখিল করি সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট একটা জায়গা খেয়াল রাখবেন আমরা কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যেদিন আলাপ করব সেদিন আমরা আপনাদেরকে নমুনা দেখাব কাস্টম সিস্টেমে বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্টের জন্য একটা সিঙ্গেল ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয় একই ডকুমেন্ট সেম ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটাই আমদানি পণ্য শুল্কায়ন এবং ক্লিয়ারেন্স এর জন্য ব্যবহার করা হয় সেম ডকুমেন্টটা রপ্তানি পণ্যের প্রসেসিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় আপনি দেখবেন এই ডকুমেন্টটির একদম লেপটপ কর্নারে উপরে একদম প্রিন্টেড দেখবেন বিল অফ এন্ট্রি অবলিক এক্সপোর্ট এটা একটা সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডকুমেন্ট সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটাই আমদানি পণ্য খালাসের জন্য এই সেম ডকুমেন্ট এবং রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য এই সেম ডকুমেন্টটা কাস্টম সিস্টেমে ব্যবহার করি আমরা যে যে স্টেশনে এসআইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার আপনার ইনস্টল করা হয়েছে সেখানে আমরা এটা অনলাইনে এই ডকুমেন্ট এবং ডকুমেন্টের ফিল্ডগুলো আমরা অনলাইনে পূরণ করি আর যেখানে এসআইকুডা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি কিছু কিছু আমাদের ছোট এলসি স্টেশন আছে যেখানে এখনো পুরোপুরি এসআইকুডা আপনার ইনস্টল করা যায়নি সেখানে আপনার এটা ম্যানুয়ালি করা হয় তাহলে বিল অফ এন্ট্রি কি বলছে দেখুন বিল অফ এন্ট্রি মিনস এ বিল অফ এন্ট্রি অর অ্যান ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড বিল অফ এন্ট্রি ডেলিভার্ড আন্ডার সেকশন সেভেন্টি নাইন ইন সাস কেসেস অ্যান্ড ম্যানার কন্টেনিং পার্টিকুলার্স অ্যাজ দ্য বোর্ড স্পেসিফাই তার মানে এই বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্টে ছাপ্পান্নটা ফিল্ড আছে এই ছাপ্পান্নটা ফিল্ডের মাধ্যমে জাতীয় রহস্য বোর্ড আপনার এটা কোন কোন ফিল্ডে কি কি ধরনের ইনফরমেশন একজন আমদানিকারক বা একজন রপ্তানিকারককে প্রোভাইড করতে হবে সেটা কিন্তু আপনার এই প্রেসক্রাইব যে ফর্মটি আছে বা এই ডকুমেন্টটি আছে সেখানে উল্লেখ করা আছে একইভাবে বিল অফ এক্সপোর্ট মিনস এ বিল অফ এক্সপোর্ট অর অ্যান ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড বিল অফ এক্সপোর্ট ডেলিভার্ড আন্ডার সেকশন ওয়ান থার্টি ওয়ান খেয়াল রাখবেন বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করি আমরা কাস্টম সাইনের সেকশন সেভেন্টি নাইনের অধীনে আর বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করি আমরা সেকশন ওয়ান থার্টি ওয়ানের অধীনে এখানে ওই একই একই ফর্ম যেহেতু ব্যবহার করা হয় সুতরাং বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সেম এর বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন হলো কনভেন্স খেয়াল করেন কনভেন্স মিন্স বাহন কনভেন্স মিন্স এনি ট্রান্সপোর্ট ইউজ ফর কেরিং গুডস অর প্যাসেঞ্জার সাস অ্যাজ ভেসেল এয়ারক্রাফট ভেহিক্যাল অর এনিম্যাল আরেকটি হলো কাস্টমস এরিয়া বলা হয়েছে কাস্টমস এরিয়া বলতে কাকে বুঝবো আমরা কাস্টমস এরিয়া মিন্স দ্য এরিয়া অব দ্য কাস্টমস স্টেশন স্পেসিফাইড আন্ডার সেকশন টেন ইন হুইস ইম্পোর্টেড গুডস অর গুডস ফর এক্সপোর্ট আর কেপ বিফোর ক্লিয়ারেন্স বাই কাস্টমস অথরিটিস অর্থাৎ কাস্টম সাইনের দশ ধারায় ঘোষিত একটা এলাকা যেখানে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য খালাস বা প্রসেসিং এর পূর্বে যে এলাকায় সংরক্ষণ করা হয় পণ্যগুলো রাখা হয় কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম আমরা যেটা একটু আগে একটা আপনার সফটওয়্যারের কথা বলেছি এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড এই মুহূর্তে আমরা কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস করার জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি সেটির নাম হলো এসআই কুডা ওয়ার্ল্ড তাহলে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বলতে কি বলছে বলা হয়েছে যে এটা হলো কাস্টমস কম্পিউটারাইজ এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম এস্টাবলিশ বাই এনবিআর ফর দ্য পারপাসেস অফ কাস্টমস অ্যাক্ট অর্থাৎ কাস্টম সাইনের অধীনে বা কাস্টম সাইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয় রহস্য বোর্ড কর্তৃক যে কম্পিউটার প্রসেসিং এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে সেটাই হলো কাস্টম কম্পিউটার সিস্টেম অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা এটা ইউএনের অধীনে যে আংটাট 
আংটার্ট কর্তৃক ডেভেলপড একটি সফটওয়্যার এবং বিশ্বের অনেকগুলো দেশ এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাদের আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের এই যে প্রসেসিং প্রসেসিং মিন্স বিল অফ এন্ট্রি সাবমিশন তারপর পণ্যের এক্সামিনেশন রিপোর্ট প্রসেসিং অ্যাসেসমেন্ট ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন এবং ডিউটি ট্যাক্স পেমেন্টের পরে আপনার আউটপাস অথবা আপনার যেটাকে আমরা রিলিজ অর্ডার অথবা এক্সিট নোট এই রিলেটেড যে কার্যক্রমগুলো আছে সেটা এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে করা হয় কাস্টমস ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো যেটা আমরা বললাম এই যে চট্টগ্রাম বন্দরের চারপাশে যেগুলো স্থাপিত এগুলো কাস্টমস আইনের সেকশন নয় এর বিধান মোতাবেক আপনার সরকার কর্তৃক এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো গুলো ওই নির্দিষ্ট এলাকাকে এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কাস্টমস পোর্ট এটাও কাস্টমস আইনের নয় ধারায় নয় ধারার ক্ষমতা বলে সরকার যে কোনো স্থানকে আপনার কাস্টমস পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে পারে কাস্টমস পোর্ট বলতে আমরা সেই এলাকাকে বুঝবো যেখানে আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের আপনার লোডিং আনলোডিং বা আপনার শিপমেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি সম্পাদিত হয় আর কাস্টমস স্টেশন হলো আপনার কাস্টমস পোর্ট কাস্টমস এয়ারপোর্ট অথবা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন আমরা যেটা বললাম যে চিটাং পোর্ট সেই চিটাং পোর্ট সেটাও কিন্তু কাস্টমস পোর্ট ঢাকা এয়ারপোর্ট সেটা কিন্তু কাস্টমস এয়ারপোর্ট এবং যে ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এই যে সোনা মসজিদ এবং টেকনাফের কথা বললাম এগুলো হলো আপনার ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন তার মানে সবগুলোই ইন জেনারেল আপনার কাস্টমস স্টেশন গুডস বাংলায় যেটাকে আমরা পণ্য বলি এখানে গুডস বলতে বলা হয়েছে যে মুভাবল গুডস দ্যাট ইনক্লুডস কনভেন্স স্টোর্স অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ব্যাগেজ কারেন্সি অ্যান্ড নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস ইলেকট্রনিক ডাটা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট যদি আমরা সাধারণভাবে বলি কমনলি তাহলে হলো এটা ম্যানিফেস্ট এখন আমদানি পণ্য চালানোর ক্ষেত্রে যেটা সাবমিট হয় সেটাকে বলছি আমরা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট আর রপ্তানি চালানের ক্ষেত্রে যেটা সাবমিট হয় সেটাকে বলছি আমরা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট আবার আমি আপনাদের কাছে একটু ফিরে যাব কারো কি ধারণা আছে যে এই ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট বা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্টটা কি তাহলে ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট অথবা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট যে কোনোটা সম্পর্কে যদি কারো ধারণা থাকে একটু শেয়ার করতে পারেন স্যার আমার যতটুকু মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমার যে মালটা যাচ্ছে এই মালটা জাহাজে কিংবা প্লেনে এইটার যে টোটাল ডেসক্রিপশনটা ম্যানিফেস্টে পাওয়া যায় রাইট আর কেউ সাবমিট করতে পারবে না গুডস এর বর্ণনা গুডস এর বর্ণনা না আমাদের সম্মানিত প্রথম পার্টিসিপেন্ট যেটি বললেন সেটা হলো যে একটা পণ্য যখন বিদেশ থেকে আমদানি হয় যে জাহাজ যোগে এই পণ্যটা আমদানি হচ্ছে বা যে বাহন যোগে এই পণ্যটা আমদানি হচ্ছে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা জাহাজের ক্যাপ্টেন বা বাহনের ক্যাপ্টেন তার দায়িত্ব হলো যে তাকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর অথবা কাস্টমস যে এই ইলেকট্রনিক্যালি যে সিস্টেমটা ব্যবহার করছে সেই সিস্টেমে অর্থাৎ অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে অথবা ম্যানুয়ালি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর ওই বাহনে কোন কোন আমদানিকারকের কি ধরনের পণ্য কি পরিমাণে আমদানি হয়েছে হ্যাঁ তা কি ফর্মে আমদানি হয়েছে কোন দেশ থেকে আমদানি হয়েছে এটার এক্সপোর্টার কে এই রিলেটেড একটা বেসিক আপনার ইনফরমেশন থাকে আমরা বলতে পারি আমদানিকৃত পণ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমদানিকৃত পণ্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটা যে দলিলে থাকে সেই দলিলটা কি বলছি আমরা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট এটি কাস্টমস আইনের সেকশন ফোর্টি থ্রি এবং ফোর্টি ফোর এর অধীনে আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় আর এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট এটা ঠিক রিভার্স অর্থাৎ যে পণ্যগুলো আমরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করি সেই রপ্তানি পণ্য চালান সম্পর্কিত সেম স্টেটমেন্টটা আপনার এই এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্টে থাকে এখানে খেয়াল করতে পারেন ধরুন কোন একটি জাহাজে করে জাপান থেকে বাংলাদেশে 
ধরুন বিশ জন আমদানিকারকের বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি হচ্ছে তাহলে জাপান কাস্টমস এর কাছে এই পণ্যটা রপ্তানির সময় যে ডকুমেন্টটি দাখিল হয়েছে সেটা হলো জাপান কাস্টমস এর কাছে হলো এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট আর সেম ডকুমেন্টটাই যখন বাংলাদেশ কাস্টমস এর কাছে দাখিল হবে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জাহাজে বা বাহনে যত আমদানিকারকের যত ধরনের পণ্য আমদানি হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইল এই ম্যানিফেস্ট পার্সন ইন চার্জ এখন এই পার্সন ইন চার্জ বলতে কাকে বুঝব এখানে দেখুন বিভিন্ন জায়গায় আইনে দেখবেন এই বিষয়গুলো আছে এখন পার্সন ইন চার্জ বলতে বলা হয়েছে যে ভেসেলের ক্ষেত্রে the in relation to a vessel the master of the vessel অর্থাৎ সমুদ্রগামী যে জাহাজ সেই জাহাজের ক্ষেত্রে ওই জাহাজের যে মাস্টার ক্যাপ্টেন তিনি হলেন পারসন ইন চার্জ যদি আমরা বিমানের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এয়ারক্রাফট তাহলে সেই এয়ারক্রাফটের পাইলট অথবা তার কমান্ডার আর যদি আমরা বিমানের ক্ষেত্রে ট্রেনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে সেই ট্রেনের যিনি গার্ড বা পরিচালক অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে ব্যক্তি থাকবেন তিনি আর ইন রিলেশন টু আদার কনভেন্স দা ড্রাইভার অর পার্সন হ্যাভিং কন্ট্রোল অন দ্য কনভেন্স এর বাইরে অন্যান্য ধরুন আরো নানান ধরনের বাহনের মাধ্যমে অন্যের আমদানি রপ্তানি হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই সংশ্লিষ্ট বাহনের আপনার ড্রাইভার চালক অথবা ওইটার নিয়ন্ত্রণকারী আপনার ব্যক্তি স্মাগল চোরা চালান যেটি কাস্টমস আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া এবং এটাকে ডিফাইন করা হয়েছে এভাবে যে স্মাগল মিন্স টু ব্রিং ইন টু টেক আউট অফ বাংলাদেশ ইন ব্রিজ অফ এনি প্রহিবিশন অর রেস্ট্রিকশন অর ইভেডিং পেমেন্ট অফ কাস্টমস ডিউটিস অর ট্যাক্সেস লেবিয়াবল দেয়ার অন অর্থাৎ সংক্ষেপে যদি বলি এর বাইরে অনেকগুলো বিষয় বলা হয়েছে যে নারকোটিক্স নারকোটিক ড্রাগস অর সাইকোট্রোপিক সাবস্টেন্স গোল্ড অর সিলভার বুলিয়ন প্ল্যাটিনাম প্যালাডিয়াম রেডিয়াম প্রিসিয়াস স্টোন কারেন্সি ম্যানুফ্যাকচার অফ গোল্ড অর সিলভার অর প্ল্যাটিনাম অর প্যালাডিয়াম অর প্রিসিয়াস স্টোন এখানে দেখবেন অনেক জায়গায় ভিতরে অর 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 বলা আছে তার মানে এটা অথবা এটা অথবা এটা এই কার্যক্রমগুলো যারাই করবে অর এনি আদার গুডস নোটিফাইড বাই দা গভর্নমেন্ট ইন দ্য অফিসিয়াল গেজেট ইন ইস কেস এক্সিটিং টাকা টেন লাখ ইন ভ্যালু এনি গুডস কনসিল্ড ইন এনি ম্যানার ইন এনি প্লেস শিপ ভেসেল এয়ারক্রাফট ভেহিক্যাল ব্যাগেজ কার্গো অর অন পার্সন অর এনি গুডস বাই এনি রুট আদার দ্যান এ রুট ডিক্লার্ড আন্ডার সেকশন নাইন অর টেন ফ্রম এনি প্লেস আদার দ্যান এ কাস্টমস স্টেশন অ্যান্ড ইনক্লুডস অ্যান অ্যাটেম্প্ট অ্যাবেটমেন্ট or connivance of so bringing in or taking out of such goods and all cognate words and expressions shall be construed accordingly ekhane eta dara bujhano hoyeche je bangladesher je sokol ponno amdani nishiddho kora hoyeche orthat prohibition othoba restriction arop kora hoyeche kono byakti jodi ei প্রহিবিশন অথবা রেস্ট্রিকশন ভায়োলেট করে এই ধরনের নিচের যে পণ্যগুলোর কথা বলা হয়েছে এই পণ্যগুলো কেউ যদি আমদানি রপ্তানি করার চেষ্টা করেন অথবা সরকার অনুমোদিত যে বৈধ রুট আছে সেই রুটের বাইরে থেকে অর্থাৎ যে রুটটা কাস্টমস স্টেশন হিসাবে বা কাস্টমস পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়নি এই ধরনের অনুমোদিত রুটের মাধ্যমে যদি কেউ এ ধরনের কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির চেষ্টা করেন অথবা যদি কোন ধরনের পণ্য বৈধ পথেও কনসিল করে ধরুন কার্টুনের ভিতরে লুকিয়ে বা কনসিল করে কোন পণ্য আমদানি করেন অথবা সরকার যদি কোন পণ্যকে আলাদাভাবে আপনার নোটিফাই করে দেয় যেটার মূল্য দশ লক্ষ টাকার অধিক এরকমের পণ্য যদি কেউ এই অবৈধ প্রক্রিয়ায় মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে অথবা কনসিল করে 
অথবা অবৈধ রুটের মাধ্যমে আমদানি করে তাহলে সেটি চোরাচালান হিসাবে গণ্য হবে এবারে আসি কাস্টমস ফর্মালিটিস আমরা উপরে শিরোনামে দেখবেন ডেফিনেশন এস পার আর কেসি অর্থাৎ এই ডেফিনেশন তিনটি ডেভেলপ করা হয়েছে রিভাইজড কিয়োটো কনভেনশন থেকে এই কাস্টমস রিলেটেড পলিসি কাস্টমস রিলেটেড সিস্টেম গুলোকে হারমোনাইজ করা এবং সিম্প্লিফাই করার জন্য যে কনভেনশন হয়েছিল সেই কনভেনশনে এই ডেফিনেশন গুলো দেয়া হয়েছে এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস ফর্মালিটিস বলতে কোনটা বুঝবো খেয়াল করে দেখুন কাস্টমস ফর্মালিটিস মিনস অল দা অপারেশন হুইচ মাস্ট বি ক্যারিড আউট বাই দা পার্সন কনসার্ন এন্ড বাই দা কাস্টমস ইন অর্ডার টু কমপ্লাই উইথ দা কাস্টমস ল তো যেটা বললাম কাস্টমস ফর্মালিটিস খেয়াল করে দেখুন আমরা শিরোনামটা দেখেই বুঝতে পারি যে আসলে এখানে কি কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা তার মানে কি যে কোনো একটা পণ্য সেটা যদি আমদানিকৃত হয় অথবা রপ্তানি তব্য হয় তাহলে সেই আমদানি পণ্যটা খালাসের জন্য বা রপ্তানি পণ্যটা রপ্তানি প্রসেসিং করার জন্য কাস্টমস সংক্রান্ত যে আনুষ্ঠানিকতা যে বিধিবিধান পরিপালন করতে হয় সেটা কি বলা হচ্ছে কাস্টমস ফর্মালিটিস আরেকটি ডেফিনেশন হল কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স বলতে আমরা বুঝবো যে কাস্টমস ফর্মালিটিস কমপ্লিট করার পরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যখন একটা পণ্যকে আমদানি বা রপ্তানি অ্যালাউ করেন ধরেন আমদানি হলো ফর্মালিটিস কমপ্লিট হলো ফর্মালিটিস বলতে আপনার পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট হবে ডিউটি ট্যাক্স পেমেন্ট হবে পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আইন এবং বিধি দ্বারা নির্দেশিত সকল শর্ত যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলো ভেরিফাই করা এনশিওর করা এইটা করার পরে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করলেন করার পরে কাস্টমস আপনার পণ্যটা খালাসের আদেশ দিল অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই রপ্তানি পণ্য বিল অফ এক্সপোর্ট সাবমিট হলো পণ্যের এক্সামিনেশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অথবা দরকার না হলে অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরে এইটাকে জাহাজীকরণের জন্য শিপমেন্টের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিল এই যে অনুমোদনটা দিল তার মানে কাস্টমসের একটা ফর্মালিটিস করার পরে আপনি এই অনুমোদনটা পেলেন এই অনুমোদনটাই হলো কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কাস্টমস কন্ট্রোল কাস্টমস কন্ট্রোল হলো কাস্টমস আইন এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিভিন্ন ধরনের যে বিধিবিধান যে বিধিবিধানগুলো পরিপালন না হলে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় না এটাই হলো কাস্টমস কন্ট্রোল বলা হয়েছে যে কাস্টমস কন্ট্রোল মিন্স মেজার্স অ্যাপ্লাইড বাই দা কাস্টমস টু এনশিওর কমপ্লায়েন্স উইথ কাস্টমস লা অর্থাৎ কাস্টমস আইনের বিধিবিধান পরিপালনের যে নিয়ন্ত্রণটা বা পরিপালন নিশ্চিত করা সেটাই হলো কাস্টমসের কন্ট্রোল এখন বিস্ফোরক সোজা বাংলায় যদি আমরা বলি এটা হলো বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য কিছুদিন আগে আপনারা চিটাঙ্গের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণের ঘটনা শুনেছিলেন বিএম কন্টেইনার ডিপোতে আপনার একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং সেখানে অনেক হতাহতের ঘটনা হয়েছিল আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল পণ্যগুলো আছে এই কেমিক্যাল পণ্যগুলোর ভিতরে আপনার যে পণ্যগুলো খুব বেশি আপনার এক্সপ্লোসিভ অর্থাৎ খুব ঝুঁকিপূর্ণ সহজেই সেই পণ্যগুলো দায্য মানে ধরুন আগুনের সংস্পর্শে আসলে বা যদি টেম্পারেচার একটা সার্টেন লেভেল এক্সিট করে যায় তাহলে সেখানে বড় ধরনের একটা বিস্ফোরণের বা অগ্নিকাণ্ডের বা বড় ধরনের একটা ঝুঁকি তৈরি হয় এই রকমের অনেকগুলো কেমিক্যাল ন্যাচারের কেমিক্যাল আইটেম আছে যেটাকে সরকার আপনার এই বিভিন্ন ধরনের আইনের আওতায় বা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে এটাকে বিস্ফোরক হিসাবে আইডেন্টিফাই করেছে যেমন আপনাদের খেয়াল আছে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানে একটা কেমিক্যাল নিয়ে কথা হচ্ছিল হাইড্রোজেন পারক্সাইড আইটেমটা ছিল হাইড্রোজেন পারক্সাইড যদিও সেই পণ্যটা খুব বেশি দায়িত্ব না কিন্তু সেটা কি যদি আপনি যথাযথভাবে মেনটেন না করেন সেটাকে যে টেম্পারেচারে রাখা দরকার বা যে ধরনের কন্টেইনারে ক্যারি করা দরকার 
সেটা যদি প্রপারলি না করা হয় তাহলে সেটা এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এই পণ্যগুলো কি गवर्नमेंट আপনার এক্সপ্লোসিভ আইটেম হিসাবে আলাদা ভাবে আপনার আইডেন্টিফাই করেছে এবং এই জাতীয় পণ্যের আমদানি রপ্তানি কারকদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে যেমন এই জাতীয় পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু আপনার প্রটোকল মেইনটেইন করতে হয় এই পণ্যগুলো আমদানির ক্ষেত্রেও তাদেরকে কিছু বিধি নিষেধ পরিপালন করতে হয় যেমন যেটা আমরা শুরুতে বললাম যে এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কোনো আইটেম যদি আপনি আমদানি রপ্তানি করতে চান সে ক্ষেত্রে আপনাকে বিস্ফোরক অধিদপ্তর আমাদের একটা আলাদা দপ্তর আছে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নাম হলো এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট তাদের কাজই হলো এই জাতীয় প্রোডাক্টের যারা ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার ম্যানুফ্যাকচারার তাদেরকে লাইসেন্স পারমিট দেয়া এবং তারা এই কাজগুলো যথাযথ সেফটি এবং সিকিউরিটি এনশিওর করে করছে কিনা সেগুলো দেখভাল করা যেমন আপনি যদি বলেন সালফিউরিক এসিড তাহলে সালফিউরিক এসিড একটা এক্সপ্লোসিভ আইটেম কেন এগুলো অত্যন্ত আপনার দায্য পদার্থ এবং এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মানে এরিয়াতে বা নির্দিষ্ট একটা এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয় আদারওয়াইজ এটা যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ ঘটাবে মাধ্যমে মূলত বিদেশ গামী যাত্রী অথবা বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের আমরা সেবাটা দিয়ে থাকি সেবার ভিতরে কি যেমন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মালিটিস করা কাস্টমস ফর্মালিটিস করা তাদের সিকিউরিটি চেকিং তারপর আপনার সেই বিমানে আরোহণ অবতরণ এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদিত হয় মূলত এয়ারপোর্টের মাধ্যমে আর এয়ার ফ্রেড যেটা বললাম এয়ার ফ্রেড এয়ারপোর্টের আর একটা এরিয়া ডেজিগনেটেড এরিয়া যে এরিয়ার মাধ্যমে মূলত বাই ইয়ারে যে পণ্যগুলো আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি অথবা বাই ইয়ারে যে পণ্যগুলো আমাদের দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয় এই আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস ধরুন পণ্যটা আগমনের পরে এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে সেই জায়গায় আবার ধরুন এই যে বললাম এক্সপ্লোসিভ আইটেম একটা আলাদা এরিয়াতে রাখতে হবে সেটা নর্মাল আইটেমের সাথে রাখা যাবে না তারপর ধরুন হাইলি পেরিসেবল একটা আইটেম আসছে সেই হাইলি পেরিসেবল আইটেমটা আবার আর একটা এলাকায় রাখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার এই রেফ্রিজারেটিং ফেসিলিটিস বা এই সেবাটা এনশিওর করতে হবে ধরুন বিদেশ থেকে আপনি উন্নত মানের কোনো টিকা বা মেডিসিন নিয়ে আসলেন যে মেডিসিনটা ধরুন বলা হয়েছে যে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হবে এখন নর্মাল এনভায়রনমেন্টে যদি আপনি সেটা রাখেন সেই ওষুধটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো বিমান থেকে নামানোর পরে এটাকে আবার ধরুন ওই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে রেফ্রিজারেটর আছে সেখানে রাখতে হবে এই যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যগুলো রাখার জন্য আলাদা একটা এরিয়া এই এরিয়াটাকে আমরা বলছি এয়ার ফ্রেইট যেমন ঢাকা কাস্টম হাউসে আপনি যদি এয়ার ফ্রেইট এলাকায় যান সেখানে দেখবেন আমদানি করা পণ্যগুলোকে সেখানে ওয়ার হাউস আছে ওয়ার হাউসে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাজানো আছে আবার রপ্তানি পণ্যের জন্য আপনার এক্সপোর্ট কার্গো ভিলেজ এটাও এয়ার ফ্রেইটের এক্সটেনশন সেখানে আগে একই জায়গা থেকে হতো এখন যেহেতু আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউম বেড়েছে সেই জন্য এক্সপোর্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিটা আবার আলাদা একটা শেডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আলাদা একটা ওয়ার হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই এরিয়াটাকে বলছি আমরা এয়ার ফ্রেইট ক্লিয়ার আপনার কাছে আমদানি রপ্তানি পণ্যের প্রসেসিং হয় না আমদানি রপ্তানি পণ্যের প্রসেসিং হয় এয়ার ফ্রেইটের মাধ্যমে আর এয়ারপোর্টে হয় যে প্যাসেঞ্জাররা বাইরে থেকে দেশে আসছেন অথবা দেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছেন তাদের পার্সোনাল ব্যাগেজ এবং তাদের পার্সোনাল ইস্যুগুলো যেমন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মালিটিস করা 
তাদের ব্যাগেজে ট্যাগ লাগানো সেটা কন্টেইনারে তুলে এয়ারে তোলা এই অংশটা সম্পাদিত হয় এয়ারপোর্টের মাধ্যমে জি আর কারো প্রশ্ন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমার একটা কোশ্চেন মানে কি ছিল সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টটা যদি আরেকটু বলতেন স্যার এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নেই ম্যানিফেস্ট আমি আবার আপনি বলছেন বলবো ম্যানিফেস্ট নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলস কথা বলবো আপনার সম্ভবত থার্ড ডেতে থার্ড ডেতে আমাদের কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আলোচনা হবে সেদিন ম্যানিফেস্ট নিয়ে আবার কথা বলবো ম্যানিফেস্টের ভিতরে কি কি তথ্য থাকে কে দাখিল করেন কখন দাখিল করেন কাকে কার কাছে দাখিল করবেন ডিটেইলস আমরা ওই দিন আলোচনা করব তারপর আপনি প্রশ্ন করেছেন আবারও বলি ম্যানিফেস্ট হলো আমদানি বা রপ্তানি পণ্য সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমদানি বা রপ্তানি পণ্য সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী যেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় কে দাখিল করেন দাখিল করেন যে শিপিং এজেন্ট বা যে জাহাজের মাধ্যমে পণ্যটা পরিবাহিত হচ্ছে সেই জাহাজের পাইলট ক্যাপ্টেন অথবা ওই জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট তাদের দায়িত্ব হলো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর এ ধরনের একটা স্টেটমেন্ট দাখিল করা আমদানির ক্ষেত্রে যে স্টেটমেন্টটি দাখিল হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট আর রপ্তানির ক্ষেত্রে যে স্টেটমেন্টটি দাখিল হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা ম্যানিফেস্ট তৈরি হচ্ছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জাহাজ ভিত্তি সেই জাহাজ সমুদ্রগামী জাহাজ হতে পারে সেই জাহাজ উড়ো জাহাজ হতে পারে আবার বাই রোডে বাস আবার ধরুন ট্রেন অথবা ট্রাক যোগে যেমন আমাদের ধরুন ইন্ডিয়া থেকে বেনাপোলের মাধ্যমে বা সোনা মসজিদের মাধ্যমে হিলির মাধ্যমে যে পণ্য আমদানি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সবই ট্রাক যোগে আমদানি হচ্ছে আবার আমাদের যে দর্শনা রাজশাহীর রোহনপুর সেখানে কিন্তু আপনার ট্রাক যোগে সরি ট্রেন যোগে পণ্য আমদানি হচ্ছে ভারত থেকে ট্রেনে সেই পণ্যগুলো আসছে এখানে এই ম্যানিফেস্টটা তৈরি করতে হয় প্রত্যেকটা আপনার বাহন ভেতে কনভেন্স ভেতে অর্থাৎ একটা জাহাজে যদি একজন আমদানিকারকের একটা পণ্য চালান আমদানি হয় তাহলে সেখানে একটা স্টেটমেন্ট পাবেন একটা বিবরণী পাবেন কারণ এখানে পণ্য একটা আবার একটা জাহাজে যদি বিশ জন আমদানিকারকের পণ্য আমদানি হয় তাহলে সেখানে আপনি বিশ জন আমদানিকারকের এই বিশটা পণ্যের ডিটেলস ইনফরমেশনটা সেখানে পাবেন ক্লিয়ার আপনার কাছে ম্যানিফেস্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা সেটা জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পারে ট্রাকের ড্রাইভার হতে পারে রেলের গার্ড হতে পারে অথবা তার এজেন্ট হতে পারে শিপিং এজেন্ট অথবা এয়ারলাইন্স অপারেটর ধরুন আপনি থাই এয়ারওয়েজ এর অথবা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কোন পণ্য আমদানি হলো সেটার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অথবা ওই যে উড়োজাহাজে করে পণ্যটা আমদানি হয়েছে ওই উড়োজাহাজের যিনি পাইলট ছিলেন উড়োজাহাজটা পরিচালনা করে ড্রাইভ করে যিনি নিয়ে আসলেন ওই পাইলট অথবা আপনার এই যে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ তারা এই ম্যানিফেস্টটা দাখিল করবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর 